Si Paolo na magbago na ang trabaho. 
huwag siyang kaso kahit nakatingok siya. Alam ko hindi po madali maging prosecutor at nalulungkot ako kapag iniisip ko na lagi siyang wala. Baka na mamaya masuwitan ko pa siya. <laughs> Aba! Kayo pala! Hindi ko alam na nandito rin kayo. <laughs> Gusto ko rin kayo makausap eh. <laughs>
Kaya yun. Nakipag-date ka rin, hindi mo alam 
Yun? O ano? A asawa? Kasal siya? <laughs> ano bang sinasabi mo dyan, Jessa? Kung ayaw mong maniwala, gusto mo bang patunayan ko? Ipapakita ko para maniwala ka.
sweetheart. Oh, Mr. Basil.
sa telefon. Si Miguel Gar. Sinabihan niya kami na masama ang pakaramdam niya ngayon. Sigurado ba kayo may sakit siya? Baka naman hindi na siya komportable at nagpapagat na may sakit. Dapat marami akong dalhin. Kailangan ko magtagal na kami. Anong ginagawa mo? Uh, uh, Bakit nga dito ka sa bahay ng ganitong oras, ha? Uh, Ayos ka ba para sa business trip? Bakit ka nag-iim pa akin? Ah, hindi. Kailangan ko lang ng panahon para makapag-sense. Huwag niyong sabihin kahit kanino, ha? Ah, mama, di ba nakita niyo ang papanitisi sa gallery? Sigurado po ba kayo? Oo, oh, oh, nakita ko siya at ang asawa mo na nag-uusap doon. Kitang-kita yun ang dalawang mata ko. Maaaring mali lang yun nakita sa CCTV, pero tingin mo ba magsisinungaling ako sa'yo? Nalo nung awal lang, tiwala sa'yo ng mga tao. Puro ka lang kung ano ang pinagsasabi mo. Ay! Nige, kailan lang sinugod ako ni Daisy at muntik na ako mamatay. Natakot mo ako eh. A ano? Anong sinasabi mo? Ganito yun. Pinagdidiinan niya may pinlano daw ako kasama ka at sinakta ng tatay nung araw na nawala siya. At alam din daw niya na ikaw ang nagtula kay Chairman Jim para mahulog sa bangin. Totoo pa yan? Siyempre naman! Kung si Mama nagsisinungaling ako, hindi ko magagawa yun. Tumigil ka nga. Anak, dapat lagi ka palisto, ha? Hindi yun din na yung asawa mo. Siguradong pinatago niya ang ama niya kung saan at balak niya tayong traidor rin. Walang tuta may pinaplano yung magaling mong asawa.
siya. Pero mukhang masama ang pakiramdam mo. Alam mo na yung mamadali kami dahil sa'yo, di ba? Napagod ako dahil nagwit ako buong gabi. Pero kaya ko naman. Sabi mo kasali ng kaibigan mo. Sino? Ah, yun ba? Hindi niyo po siya kilala eh. Ah, ano na po ako. Hindi ko yun nakala ang pagiging sa pamilya tayo. Kaya lang din ako. Nakakatong mga kapanaran. Ah, um, kayong dalawa. Paano kayo nagkakilala? Ah, uh, hindi itong tamang panahon para pag-usapan niya. Pero, isa siyang napaka-espesyal na tao. Bahagi rin ang pamilya si Sawal. Maganda sana kung nalito rin siya. Mama, bakit kayo naman po bigyan sa bangit si Sawal na yun? Sawal pa ka ako. Ibig mong sabihin si Sawal yun? Bahagi rin pala ang pamilya niyo si Sawal. Oh, nanagahanamit siya ng maliit pa lang siya kasama si Chesa. May tuturin ko na rin siyang tunay na na. Isa siyang mabuti kaibigan. Kung wala pang napipili itong anak mo, magiging mabuti rin siyang asawa mo na sa kanya. Kapat at mapagkawang ka na. Ano po yun? Alam ko mabuti at dapat siya dahil kami na ako sa isang bahay kasama siya. Kung tutusin, para ako nabit mo siya isang kumbi na kapatid. Ang papa? Kung posibili po sana, gusto kong itasan kami agad. Ayoko po kasi magsayang ng oras para makasama ang mahal ko. Hindi yun naman kailangan magpagali. Dapat magpagawa muna tayo ng bahay at marami pang kailangan pagkala. Ang bahay? Pwedeng tsaka na lang. Sa ngayon, pwede kong ayusin ang kwarto ko at ito ang gagamitin namin pansamantala. Ah, tingin ko, maganda nga yun. Aba, pwede po natin unti-untiin yung bahay. Alam kong sisimulin niyo rin ako bago ko'y magbayara sa inyo ng buo. Tignan mo nga rin naman. Ganyan na lang na pag-uusapan natin siya, si Samuel to. Hello? My sister usually answers her phone every time I call, but she seems busy today, so I'll sign the contract instead. Mm, that's okay. Shh. Please serve your contract.
Tanya. Kenapa tolong ya aku? Ang pagpunta ako sa probinsya, nagkaroon ng maliit na aksidente. Maliit na bagay lang 